ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದ್ರ ತನಕ ಏನಪ್ಪ ಕಿಡ್ನಿ ತನಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಹೀ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ತುಂಬ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಾಂ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವ ಹತ್ರ ಸಾಧನಮ್ಮ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಏನು ಬಂದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ನನಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಕಣ್ ಕಂಕಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನೋವು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇವಳು ನಮ್ಮ ನಾದ್ನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಂಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇದು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗಸರು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು ನಾನು ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಒಬ್ಬಳು ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಲೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದ್ರ ತನಕ ಏನಪ್ಪ ಕಿಡ್ನಿ ತನಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮೆಡಿಸನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಹೀ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡು ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು ಅದು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಬಿಡದೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಆವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹತ್ರನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ನಾದ್ನಿನೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಕಸಿನ್ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅವರೇನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಿಲ್ಟ್ರಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೀ ಅದು ಈ ಆವಾಗ ಶಂಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಅನೆಸ್ತೇಷಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಭಯ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸುಸೇರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಷನಲ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಆವಾಗ ಇನ್ಸಿಷನಲ್ ಹರ್ನಿಯಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಅನೆಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋಯ್ತು ಆವಾಗ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ನ ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಅನೆಸ್ತೇಷಿಯಾ ಜನರಲ್ ಅನೆಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಜನರಲ್ ಅನೆಸ್ತೇಷಿಯಾನೇ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಏನೇನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಶಾರದಾ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಒಬ್ಬರು ಸಂಧ್ಯಾ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅಂತ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗಿದ್ದರು ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಿವಸ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಂತ ನನಗೆ ಆರು ಸೈಕಲ್ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆರು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ವೈಟ್ ಕಾರ್ಪೋಸಲ್ಸ್ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಮೋಥೆರಪಿನ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಐದನೇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯಿತು ಆವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆನೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ತುಂಬ ಇದು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಖಾರ ಏನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂಥರ ನಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಉಗುರೆಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಉದುರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಉದುರೋಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರ ಮುಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಆ ಥರ ಕೂದಲು ಉದುರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅದಾಗದೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಈ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ಆದಮೇಲೂ ನಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟೆಮೆಕ್ಸಫಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎನೆಸ್ಟ್ರೋಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವುದೇ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇನು ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಥ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಅನೆಸ್ಟ್ರಾಸೋಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಅದು ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೂ ಏನೇನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರು ಅವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಂದರು ಆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹತ್ರನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ರೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸರ್ಕೋಡ್ ಆ್ಯಸಿಸ್ ಅಂತ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇದು ಟ್ಯೂಬರ್ ಕಿಲೋಸಿಸ್ಸು ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಥರ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಏನು ಒಂದು ಕಡೆ ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ಮು ಊಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇದು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಲ್ಮನಾಲಜಿಸ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಕೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡ ನನಗೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಆಸ್ತಮ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಔಷಧಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ನೀವೀಗ ಪಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಆದ
ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನನಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ದು ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿತ್ತು ಅನೆಸ್ತೇಷ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅವ್ರು ಬಂದರು ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀನು ಅವ್ನಿಗಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು ಅವ್ನಿಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಪಾಪ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನೇನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅವನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಿದ್ದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನೂ ಹೆದ್ರಕೋಬೇಡಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಆಮೇಲೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ತುಂಬ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಕೆಲಸನೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಪಾಪ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿ ಇದು ಪಥ್ಯ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಸಿನ್ ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಹೆದ್ರಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಾದ್ನಿನೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಅವಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮೂರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ಭಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೋ ಕೋಮಾರ್ಬಿಟಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ನಾವು ಪಥ್ಯ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಇಷ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವರು ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೆದ್ರಕೊಂಡು ಅಳತ ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಡೋರಂತೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಳತ ಕೂತ್ಕೊಂಬಿಡೋರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಳತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೋಗಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ನ
ತುಂಬ ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅವನು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆನಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಮತ್ತು ಅವರು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫುಲ್ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದವ್ರಿ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ತುಂಬ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಾಂ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಹೆದ್ರಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೆದ್ರಕೋಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಧೈರ್ಯ ಸರ್ವರ್ತ್ರ ಸಾಧನ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಏನು ಬಂದ್ರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ಸಿದೆ ತುಂಬ ಸತಿ ಅನ್ಸಿದೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಬೇಗ ಆದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಜಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದ್ರ ತನಕ ಏನಪ್ಪ ಕಿಡ್ನಿ ತನಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಟ್ ಹೀ ಸರ್ವೈವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಮೋಥೆರಪಿ ತುಂಬ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಹಾಂ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಹೆದ್ರಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆದ್ರಕೋಬಾರ್ದು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವರ್ತ್ರ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಧೈರ್